बसमीम अल्लाम वेलकम टू द बीनर सलीम शो इमरान खान साहब अपनी मुश्किल का खुद एतराफ़ कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और ये बातें कोई और नहीं बल्कि इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं और इमरान खान साहब का ये कहना है कि इतना बुरा वक्त उनके ऊपर आ गया है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं इस हद तक अंडर प्रेशर हैं कि कोई वकील भी उनका केस नहीं पकड़ा इमरान खान साहब का साथ उनके वकील भी नहीं दे रहे हैं यानी पहले तो पार्टी कारकुनान फिर उसके बाद पार्टी लीडर्स और अब अब जो है वकील भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने हाथ खड़े कर रहे हैं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बस जी सर अब हम आ, हम आपके लिए कुछ डिफेंस नहीं कर सकते और अब आपको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वकील के रूप में नजर आएंगे उन्होंने खुद बताया लो आप हंस रहे हैं हद हो गई है वो कह रहे हैं कि मैंने इतनी पेशियाँ भुगत ली हैं कि मुझे तो कानून का पता चल गया है और वो कह रहे हैं कि मैं मजीद जो नहीं पता चला जो इन बातों का वो मैं पढ़ रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ और अब तो जो है मैं अपना वकील खुद हूँगा मैं खुद अपनी वकालत करूँगा तो अगर मुलजिम भी इमरान खान और वकील भी इमरान खान और फिर जज भी इमरान खान तो फिर तो बल्ले बल्ले मतलब ये तो वाकई अपने आप में एक एग्जांपल है तो ये भाई इमरान खान साहब की मुश्किल है दूसरी जो मुश्किल है वो उन लोगों की है जो कि पीटीआई में थे और फिर उनको पीटीआई छोड़नी पड़ी वो है जी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो चेयरमैन को छोड़ अपने वाइस चेयरमैन के पास जाते हैं आपको पता ना शाह कुरैशी साहब के पास गए और उनको कहा कि यार आप किसी तरह बस पार्टी छोड़ दें हैं किस तरह आप पार्टी छोड़ दें फिर असद उमर साहब के साथ भी रबता किया और उनसे कहा कि आप ये पार्टी छोड़ दें आए हम अपना एक अलग ब्लॉक बनाते हैं अब इशू ये है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की आपस में नहीं बनती ठीक है दूसरी बात यह है कि असद उमर हों शाह महमूद कुरैशी हों वो जो जहांगीर खान तरीन साहब एक ब्लॉक बना रहे हैं एक पार्टी बना रहे हैं इन दोनों की उनके साथ भी नहीं बनती तो उधर भी नहीं जा सकते दोनों आपस में भी नहीं रह सकते तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल तक तो जवाब नहीं दिया था लेकिन फिर उनकी अपनी बेटी से मुलाकात हुई बात हुई और बेटी ने आकर के बताया कि भाई वो तो पीटीआई के साथ हैं और वो चेयरमैन पीटीआई के साथ हैं भाई जाहिर सी बात है पूरी पार्टी के अंदर उदे ही उदे हैं सदर भी अरेस्ट हो चुका है पार्टी का और बाकी सारे लोग पार्टी को छोड़ करके चले गए हैं स्पोक्स पर्सन भी पार्टी को छोड़ करके चले गए हैं तमाम लीडरान पार्टी को छोड़ करके चले गए हैं अब पूरी की पूरी पार्टी का जो उदे हैं वो वेले पड़े हुए हैं कोई भी उदा ले लो तो शाम महमूद कुरैशी साहब क्यों छोड़ के जाएंगे वहाँ से असद उमर ने टकासा जवाब दिया उनको कि भाई हम तो कोई नहीं हमने तो भाई कोई आपके साथ नहीं मिलना फवाद चौधरी की आमिर कियानी से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने कई और अहम अरकान से बात की है लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जिस तरह से प्लस होना चाहते हैं सियासत के अंदर दोबारा उसके अंदर अभी तक कोई उनकी दाल गल नहीं रही है तो उनकी भी एक परेशानी है जो अपनी जगह पर जायज है होनी भी चाहिए लेकिन ये परेशानी तब क्यों नहीं इनको हुई जब इन्होंने इतनी अन्नी मचाई हुई थी पीटीआई के अंदर इतनी अन्नी मचाई हुई थी कि इनको ये क्यों नहीं नज़र आ रहा था जब हम सबको नज़र आ रहा था कि ये बहुत गलत जा रहे हैं इतना गलत जा रहे हैं इतना यक तरफा जा रहे हैं इतना एक्सट्रीम पर जा रहे हैं कि इनको ना वो थूक कर चाटने वाली बात होगी वो वाली चीज़ कि इनको लेने के देने पड़ जाएंगे खैर जी दो चीज़ें हो गई तीसरी चीज़ बड़ी मज़ेदार है और मज़ेदार इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊँ सीधा उमर अता बंदयाल साहब के बारे में बताऊँ सीधा मैं आपको अगर बताऊँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में तो आप कहेंगे आए अल्लाह सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजनल एक्ट के ख़िलाफ़ समात है कितनी बोरिंग समात होगी लड़ाइयाँ शराइयाँ ये वो फलाना पर वहाँ पर एक ब्रेक थ्रू है और ब्रेक थ्रू ये है कि मामला बेहतरी की तरफ गामजन है चंद दिनों पहले तक हफ्तों तक ये बात चलती रही कि हकूमत और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आमने सामने हैं पार्लियामेंट और उमर अता बंदयाल साहब आमने सामने हैं मामला बन ही नहीं रहे थे लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक डोज मिल गई है उमर अता बंदयाल साहब को उनकी तबीयत सेट हो गई है और इस हद तक उनकी तबीयत सेट हो गई है कि लग रहा है कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो उसकी समात हुई ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजनल एक्ट के खिलाफ जो केस की समात हुई उसके अंदर जो है बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखा गया अटॉर्नी जनरल जो हैं वो उसकी हेयरिंग के अंदर कह रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजनल और नजर ानी कानून में तजाद के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा दोबारा नोटिस करें आप कानून के हवाले से पार्लियामेंट का दोबारा जायजा लेना बहुत अच्छी बात है ये कौन कह रहा है उमर अता बंदयाल कह रहे हैं ठीक है उसके बाद क्या पार्लियामेंट में मामले को दोबारा लेकर जाएंगे ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा अटॉर्नी जनरल से इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट जेर समात मामला खुद पार्लियामेंट को भेजे यानी कि उन्होंने कहा कि आप भेज दें पार्लियामेंट को पार्लियामेंट दोबारा इसके ऊपर नजर कर लेती है 
خبروں سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ چیف جسٹس سب کہہ رہے تھے پوچھ بھی رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یہ بھول گئے کہ ان کی ویب سائٹ پر تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے حکومت بڑی مہربان ہے ہم نے ویب سائٹ سے تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ہے یہ مکالمہ آپ کو سنوانے کا آپ کو پڑھ کر بتانے کا مطلب یہ ہے تاکہ آپ کو اگزیکٹلی اس کا کرسٹ مل جائے کہ بڑے اچھے ماحول کے اندر جو ہے یہ سماعت ہوئی ہے اور اس کا حل اب یہ ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور حل ہی اسی میں ہے کہ ایک سٹیپ پارلیمنٹ اپنے آپ کو پیچھے رکھے ایک سٹیپ عمر عطا بندیال صاحب اپنے آپ کو پیچھے رکھے یعنی کہ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں ہولڈ یور ہاسز یہ وہ والی سچویشن پارلیمنٹ اور وہ والی سچویشن عمر عطا بندیال صاحب عمر عطا بندیال صاحب کو شاید تھوڑی زیادہ کرنی پڑ جائے کیونکہ وہ تو کچھ زیادہ ہی بفرے ہوئے تھے نا تجاوزات انہوں نے کچھ زیادہ ہی کر دی تھیں لیکن اب اب سیٹ ہے اب ان کو سمجھ آ رہی ہے اب ان کو سمجھ آ رہی ہے تو یہاں پر لگ رہا ہے کہ جو معاملہ ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق انت پہ اینڈ پہ جا کے آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایک چھوٹے سے کلپ نے میری بہت زیادہ اٹینشن لی اور اس کلپ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں ہی از دا سی جے پی ان ویٹنگ اور اس میں عمر عطا بندیال صاحب ہے مطلب اور بھی کوئی لوگ ہیں ظاہری سی بات ہے کسی گیدرنگ کی کسی فنکشن یا پارٹی کی پکچر لگ رہی ہے ایک گیٹ ٹوگیدر ٹائپ کے اینڈ اٹ لکس لائک اے ماسو گیٹ ٹوگیدر اور اس کے اندر ظاہری سی بات ہے عمر عطا بندیال صاحب آتے ہیں ملتے ہیں کچھ لوگوں سے اور یکا یک کیونکہ ظاہر پتہ میں ویڈیو نہیں چلا سکتی بیکاز آف یوٹیوب ریسٹرکشنس لیکن ہاں اس کی میں تصویریں آپ کو چلا کر کے بتا سکتی ہوں تو اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے اپنا بیک کر دیا اپنا منہ مو موڑ لیا ان سے اور وہ بڑے گریسفلی کیا ایسا نہیں کیا کہ جی پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اچھا جی میری تو کوئی کھننا سے ہے سم تھنگ بیکاز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک مزاج ہے بالکل ویسے جیسے عمر عطا بندیال کا بھی ایک مزاج ہے عمر عطا بندیال صاحب کے اندر نا تھوڑا سا وہ ہٹلر ایلیمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے ان کے اندر نا تھوڑا سا ایک آمرانہ ایلیمنٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے اندر ایلیمنٹ ہے وہ جیسے بڑا ہوتا ہے نا سیلف رسپیکٹ ایک ایک تنخ ٹائپ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور یہ چیزیں اب آپ کہیں گے مجھے کیسے پتہ ہے دونوں کو میں پرسنلی بالکل نہیں جانتی میں دونوں سے کبھی نہیں ملی لیکن دونوں کی جو ہیئرنگز ہوتی ہیں کورٹ میں دونوں کی جو اپروچ ہے ٹو ورڈس کیسز اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر آپ جاننا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آپ وہ پوری کی پوری جرنی پڑھیں وہ جرنی دیکھیں ان جرنی کے حوالے سے خبریں نکالیں جو پی ٹی آئی نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک ریفرنس فائل کیا ایک جھوٹا بھونڈا ریفرنس اور کس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہ صرف اس ریفرنس کو فائٹ کیا ود آل دا ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ بلکہ اس سے باعزت بری ہوئے اور قاضی فائز عیسیٰ اینڈ ان کی وائف تو اس سے ان کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کے کیریکٹر کا ان کی کورٹ پروسیڈنگس پروسیڈنگس اور ان کے فیصلوں سے پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ ایکٹرز نہیں ہیں یہ اینکرز بھی نہیں ہیں یہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں ایک چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان ان ویٹنگ ان کے بارے میں اگر کوئی بھی جاننا چاہتا ہے تو وہ ان کی فیصلو ان کی ہیئرنگ ان کی قانون کے حوالے سے نو ہاؤ کے بارے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جج نہیں بولتے جج کے فیصلے بولتے ہیں یا اٹ از رائٹلی سیڈ کمنگ بیک ٹو دس تھنگ دس ڈزن لکس گڈ آپٹکس اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی کولڈ وار ہے کہیں پر کوئی برف جمی ہوئی ہے کہیں پر کچھ ایسا چل رہا ہے ود ان دا سپریم کورٹ ججز دا سینئر ججز وچ از ناٹ کوٹ اور ظاہری سی بات ہے مجھے آپ کو یاد کرانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آلریڈی اس کے اوپر ویڈیو کر چکی ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے ہفتے کے بینچز بنائے تھے عمر عطا بندیال صاحب نے اور اس میں کسی بھی بینچ میں ہیئرنگ کے لیے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں رکھا ان کو وہ رجسٹراری والی پیپر ورک دے دیا چلو جی جا کے پیپر ورک کریں رائٹ دوسری چیز یہ کہ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے جو ایک کمیشن بنا تھا جوڈیشل کمیشن جس کو ہیڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے اس کو بھی کھڈے لائن اس کو بھی چلیں سائڈ پر کیا تیسری چیز یہ کہ جب وہ پارلیمنٹ کے ساتھ جب وہ لڑائی شروع ہوئی یو نو اس کے اندر سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی لارجر بینچ بنے فل بینچ بنے مطلب فل کورٹ بنا دیں فل کورٹ بنا دیں اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ جی اس کے اندر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ آنے والے چیف جسٹس ہیں 
सो ये चीज़ें बहुत पीछे से बहुत देर से चल रही हैं तो अब सोशली भी ये चीज़ें नोटिस होना शुरू हो गई हैं सो so, इसने तो मेरी एक जो है नज़र बिल्कुल बटोरी क्योंकि जहाँ पर हुकूमत और चीफ जस्टिस के मामला सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि इन दोनों कॉलीग्स के मामला जो हैं वो कोई इतने कोई ख़ास जा नहीं रहे हैं एनी जी लास्ट बट नवर दली सियासी खिचड़ी पर बात कर लेते हैं सियासी खिचड़ी जो है वो हल्की आँच पर पक रही है उसके जो लवाजमात हैं उस खिचड़ी के वो बिल्कुल पूरे हैं लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए इस हवाले से दो बहुत अहम खबरें हैं डायरेक्ट खबर पर आऊँगी कोई लगी लपटी नहीं सीधी खबर खबर यह है कि जी जहांगीर तरीन साहब जो है वो बड़ी तेज़ी से लोगों से मिल रहे हैं दर्जनों के करीब वो लोगों से मिलते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और वो अपनी पार्टी को रजिस्ट्रेशन के मराहल पर ले गए हैं बस वो तैयारी कर रहे हैं कि बस किसी ना किसी सूरत में बस आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि जी उन्होंने अपनी पार्टी की रजिस्ट्रेशन करा ली है ठीक है अब ऐसे में नून लीग की खामोशी नज़र आती है नून लीग की खामोशी इसलिए क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में हैं वो भी लोगों से मिल रहे हैं धरा धर मिल रहे हैं मतलब इस हद तक लोगों से मिल रहे हैं कि काफ लीग की समीना खबर है आज जो कि पीटीआई में चली गई थी और अभी वो इन बिटवीन है ना काफ लीग में है ना पीटीआई में है क्योंकि सदर साहब और जिनका उनका जो सियासी कबला है वो परवेज़ लाई साहब के साथ है तो उनका तो स्टेटस अभी पता नहीं है क्योंकि वो तो अभी अंडर अरेस्ट हैं तो समीना खबर हयात साहिबा ने एक तस्वीर शेयर की और वो तस्वीर उनके कुछ रिश्तेदारों की थी जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थी और उस तस्वीर को देख करके वो बड़ी खुशी महसूस कर रही थी ये एक इंडिकेशन है ये एक आइडिया है कि जाहिर सी बात आप वही चीज़ शेयर करते हैं जो आपके लिए मानी रखती है तो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इन लोगों की मुलाकात जाहिर सी बात है उनके लिए कोई मानी रखती होगी इसी और अक्लमंद के लिए इशारे ही काफ़ी हैं कि उत्थे भी ऑल डोरस आर ओपन दरवाजे खुले रखे गए हैं दिल भी खुले रखे गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब को तो दिल और दरवाज़ा वैसे ही बहुत खुला है जो आए उसको समेट लो अपने अंदर राइट अच्छा जी अब ऐसे में नून लीग ठंडी है इसलिए ठंडी है क्योंकि कोई तो जा ही नहीं रहा नून लीग में या तो लोग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं या लोग जो हैं वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के ग्रुप के अंदर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं ठीक है और कुछ ऐसे लोग हैं फवाद चौधरी टाइप ये लोग जो कि अपना एक कोई ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अभी कहीं और से कोई लिफ्ट नहीं मिल रही तो भाई खबर ये है कि नून लीग इसलिए खामोश है क्योंकि नवाज शरीफ ने वड्डे मियाँ साहब ने लंदनों बैठ के ऑर्डर लाया है कि हमने किसी भी कारकुन को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना हमने किसी पीटीआई के छोड़े हुए लीडर को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना पंजाब की हद तक क्यों नहीं शामिल करना नवाज शरीफ के ने जो ऑर्डर किया है उनके हिसाब से और जो नवाज शरीफ की वर्किंग है उनके हिसाब से नून लीग के पंजाब में एक एक टिकट के लिए चार चार उम्मीदवार हैं तो नवाज शरीफ ने कहा कि भाई मैं अपने लोगों को प्रेफर करूंगा मेरे पास ऑलरेडी एक टिकट के चार से पांच उम्मीदवार हैं मैं बाकी और पीटीआई के जो लीडर हैं जो नून लीग में आ रहे हैं या जो नून लीग में आना चाहते हैं क्योंकि हर कोई नून लीग में जाना चाहता है पंजाब के हवाले से तो वो जो है मैं उनको अकोमोडेट नहीं कर सकता तो नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब की हद तक नहीं मेरी पार्टी नून लीग का जो जेनवन लीडर जो जेनवन कैंडिडेट है वो उसका हक पहले बनता है और ये उसी का हक रहेगा ठीक है दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ ने अपने आप को किसी धोखे से किसी हैंड से बचाने के लिए एक प्लान बी भी तैयार किया है वो प्लान बी क्या वो मैं आपके सामने रखूंगी लेकिन उस प्लान बी को समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको माजी में समझनी पड़ेगी 2018 के इंतबात के नतीजे में पंजाब में नून लीग नंबर वन पार्टी थी लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सकी क्योंकि उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के खिलाफ थी और इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि भाई नून लीग को तो पंजाब भी ना मिले और इस तरह जहांगीर तरीन ने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में शिफ्ट किया पीटीआई के साथ काफ लीग को जम करवाया अपने वादे अपने पैसे अपनी जबान इस्तेमाल करके और कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके और नून लीग की हुकूमत नहीं बनी डिस्पाइट द फैक्ट कि पंजाब में नून लीग जीती हुई थी समझ आ गई बात अभी भी तो हो सकता है ये जब भी इलेक्शन हो अब भी तो ये सिचुएशन हो सकती है तो मोमिन वो होता है जो एक ही सुराख से बार बार ना डसा जाए अब नवाज शरीफ साहब दोबारा डसे जाना नहीं चाहते तो कहने वालों की अगर माने तो एक बी टीम तैयार है और जो बी टीम है वो जहांगीर तरीन और अलीम खान की बी टीम है जो कि नवाज शरीफ की बी टीम बन सकती है वो इसलिए क्योंकि वैसे तो नवाज शरीफ ने 
पीटीआई के कोई लीडर को नून लीग का टिकट नहीं देना और पंजाब में उनको नून लीग में शामिल नहीं करना लेकिन अगर इंतबात के टाइम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हो या पीपल्स पार्टी हो या कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिससे नवाज शरीफ को या पीएमएलएन को पंजाब में हुकूमत बनाने में धोखा मिले या उनके साथ हैंड हो सकता है तो उस टाइम पर उनकी बी टीम काम आएगी वैसे तो पीटीआई के लीडर नून लीग में शामिल नहीं करने नवाज शरीफ ने लेकिन जहांगीर खान तरीन और रहीम खान के ब्लॉक को तो शामिल किया जा सकता है वक्त और ज़रूरत को देखते हुए क्योंकि यही सियासत है और सियासत का मतलब होता है सही टाइम पर सही कार्ड्स खेलना तो ये जी है जी प्लान बी और ये है जी टीम बी जो कि मैंने आपके सामने रख दी अभी के लिए इतना ही लाइक करें सब्सक्राइब करें आपसे अगले दबीनर सलीम शो में मिलते हैं